మనకి కథలు అన్నారు కాబట్టి సో ఇఫ్ యూ గో టు వన్ శతవాహన పీరియడ్ అంటే మనం విక్రమార్కుడు కదా పట్టి ప్రోలు అని ఒక ఊరు ఉంది గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది బట్టి ప్రోలు పక్కన మీరు మ్యాప్ లో కనుక చూస్తే పెసర్లంక పెద్దలంక అవతలంక అని మూడు లంకలు ఆ లంకల అవతల శ్రీకాకుళం చల్లపల్లి ఈ విలేజెస్ వస్తాయి ఘంటశాల ఈ విలేజెస్ వస్తాయి అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ప్రాబ్లీ దిస్ ఎంటైర్ ఏరియా ఇంక్లూడింగ్ ద లంకల్ కలిసి ఒక మెట్రోపాలిటన్ సిటీ అయింది మెట్రోపాలిటన్ అంటే నాట్ ఇన్ టుడేస్ స్కేల్ బట్ ఇస్ అ లార్జ్ సిటీ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ పీపుల్ లివ్డ్ ఇన్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ అర్బన్ కాస్మోపాలిటన్ అట్మాస్ఫర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ ఆర్ అమంగ పీపుల్ అనేది దెర్ ఆర్ సర్టన్ బిలీఫ్స్ విచ్ విచ్ ఆర్ హెల్డ్ బై ద లోకల్ పీపుల్ విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గురు కూడా అదే అదే రాస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బట్టి ప్రోల్లో ఒక దెబ్బ ఎక్స్కవేట్ చేశారు బుద్ధిస్ట్ దానికి లోకల్ పేరు ఏంటంటే విక్రమార్కుడు దెబ్బ ఈ విక్రమార్కుడు దెబ్బని ఎక్స్కవేట్ చేస్తే దేర్ వాజ్ వన్ వెరీ ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ స్థూపం ఈ స్థూపంలో ఒక సిక్స్ ఫీట్ ఆర్ ఎయిట్ ఫీట్ వ్యాసం ఉన్న ఒక రాతి భరిణ కలశం దొరికింది దాని మీద ఏదో రాతలు ఉన్నాయి దిస్ వాజ్ ఇన్ బ్రాహ్మి అది ఎప్పుడైతే అశోకన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డిసైఫర్ చేయగలిగారో దే వర్ ఏబుల్ టు డిసైఫర్ దిస్ ఆల్సో కానీ అంటే ఒక్క ఇంట్రాక్షన్ అంటే బ్రాహ్మీలి పైన అశోకుడి కన్నా ముందే ఉందా అది అశోకుడి టైంలోనే వచ్చిందా తప్పకుండా అండి తప్పకుండా కానీ చరిత్రకారుల ఒపీనియన్లో అశోకుడు మొట్టమొదట ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఐ మీన్ ఎడిట్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ గా వేశాడు సో మనకి కనిపించే బ్రాహ్మీలు అశోకుడి నుంచి మొదలవు కానీ ఉన్న బ్రాహ్మీలకి అశోకుడి టైం కానీ అశోకుడికి ముందు టైం కానీ అయి ఉండాలి దీనిలో ఒక ప్రత్యేకమైన వేరియేషన్ మనకి తలకట్టు అంటాం తెలుగు లెటర్స్ ఈ తలకట్టు ఒక కన్నడ తెలుగు ఓల్డ్ కన్నడ తెలుగులో కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం దానికి ముందు ఈ ప్రత్యేకమైన బ్రాహ్మీలికి తలకట్టుతో కనిపిస్తుంది బట్టి ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ లోకల్ వేరియేషన్ హ్యాస్ డెవలప్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ అశోక్ అంటే అంతకు ముందు లిపి ఇక్కడ ఉన్నట్లేదా ఇంకో విషయం ఏంటంటే అశోకుడు రాజ్యంలోకి వచ్చిన ఎనిమిదేళ్ల వరకు ఒక్క ఇన్స్క్రిప్షన్ కూడా వేయలేదు అశోకుడి ముందు చంద్రగుప్త చంద్రగుప్తుడు దాని ముందు ఆయన ముందు అజాత్ శత్రు బిస్తారు పెద్ద పెద్ద రాజులు రాజ్యం చేశారు ఎవ్వరు ఒక్క ఇన్స్క్రిప్షన్ కూడా వేయలేదు బ్రహ్మిలిపిలో అలాంటిది అశోకుడు ఎనిమిదేళ్ల రాజ్యం చేసిన తర్వాత కళింగ యుద్ధం చేసుకున్నారు కళింగం అంటే మన ఉత్తర కోస్త ఆంధ్రప్రదేశ్ కళింగానికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కసారిగా ఇన్స్క్రిప్షన్ చేశాడు మీరు జనహాస్ గారు మరి అక్కడ ఇది ఉంది చూడండి ఏంటి ఒక మ్యాప్ ఉంది అశోకుడి సురేష్ గారు ఈ మ్యాప్ లో చూస్తే ఈ రెడ్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అశోకుడు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్న దొరికిన సైట్స్ అశోకుడి శాసనాలు దొరికిన సైట్స్ లార్జెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీకు సౌత్ ఇండియాలోనే ఉంటుంది మీకు పాటలిపుత్ర విచ్చేస క్యాపిటల్ అక్కడ లేదు అంటే కాబట్టి ఆంధ్రులు అశోకుడు ఏర్పడిలో ఉన్నారని అనుకోవచ్చా మనం అక్కడ ఇక్కడ దొరికాయి కనుక తప్పకుండా అనుకోవచ్చు ఇంకోటి మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం అశోకుడు ఆంధ్రాని కాంకర్ చేసే వరకు అంటే కళింగాన్ని కాంకర్ చేసే వరకు ఆయనకి లిపి తెలియదని కూడా అనుకోవచ్చు 
ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం క్లారిఫై చేద్దాం సాయ్ గారు కళింగ అనే మాటకే అర్థం చాలా మంది ఒరిస్సా అనుకుంటారు ఒరిస్సా వాళ్ళు వాళ్ళు ఒరిస్సా మా ఫ్రెండ్స్ చిన్నప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మాకు వాళ్ళంతా ఒరిస్సా ఏన్షియంట్ నేమ్ కళింగ అనేవాడు కళింగ ప్రాంతం అంటే ఒరిస్సా ప్రాంతంతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం కూడా కళింగ అనే విషయం ఒకసారి మీరు ఒకసారి క్లారిఫై చేస్తే గనక చూసే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా అది కూడా కళింగ అనేది పురాణాల్లో కానీ తర్వాత వచ్చిన ఇన్స్క్రిప్షన్ లో కానీ మూడు కళింగాలు కనిపిస్తాయి మధ్య కళింగం దక్షిణ కళింగం ఈ ఉత్తర కళింగం ఉత్కళ్ళ అయింది మధ్య కళింగం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మన ముఖలింగం మఖలింగ్ మధ్య కళింగం దక్షిణ కళింగం పిష్టపురం అంటే మన పిఠాపురం దాని కోసం కొంతమంది ఏమంటారంటే అసలు కటకం కళింగానికి ఉత్తరంలో ఒక కటకం ఉంది దట్ ఈస్ కటక్ సిటీ ఈ దక్షిణంలో ఉన్న కటకమే ధాన్య కటకం అసలు తెన్ కటకం అక్కడ నుంచి ఆ మాట అంటే కృష్ణ కృష్ణ నుంచి మహా అంటే దక్షిణం కాబట్టి దక్షిణ వైపు ఉన్న కటకం ఓకే సో దిర్ ఇస్ వన్ పాసిబిలిటీ దట్ కృష్ణ నుంచి కళింగం ఈ కళింగంలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా కవర్డ్ అండ్ ద కోర్స్ ఇస్ తెలుగు స్పీకింగ్ గంజాం మీకు బర్హాన్పూర్ దాటేదాకా మీకు తెలుగు స్పీకింగ్ అక్కడి నుంచి యు హ్యావ్ సమ్ ఒరియా దట్ ఈస్ ఆల్సో రీసెంట్ ఫినామ్ ఇంకో ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే యుఎన్ సాంగ్ వచ్చాడు మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్లో తామ్రలిప్తి వచ్చి అక్కడి నుంచి ధాన్య కటకం రావాలని చెప్పి బయలుదేరాడు బయలుదేరితే ఆయనకి చెప్పారంట కళింగ వాజ్ రీసెంట్లీ ఆక్యుపైడ్ బై ద చాళుక్య దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ అన్రెస్ట్ అండ్ రెవల్యూ వద్దు సివిల్ వార్ లాగా ఉంది అటు వద్దు మనం రాయ్పూర్ వెళ్ళి అటు నుంచి ఛత్తీస్గఢ్లో నుంచి ఆంధ్రాకి వెళ్దాం అని చెప్పి రిటోర్ చేశారు సో వాట్ హీ సేస్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ calculation is from tamralipti he comes for almost about 150 to 200 mile he doesn't call it kalinga it he calls it utu utu chinese script utu uh, chinese and the word uh so he differentiates wardram from kalinga వాడ్రమ్ అంటే ఒరియా కి ఉటు నుంచి తర్వాత కిలింగ కోసం ఈ ఇతని లెక్క ప్రకారం చూస్తే కళింగ డజన్ స్టార్ట్ అంటే గంజాం ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద ఈస్ట్ సో కళింగ ఈస్ బేసికల్లీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద తెలుగు స్పీకింగ్ ల్యాండ్ కానీ నేను ఇవాళ భువనేశ్వర్ లో ఫ్లై ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగి హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఒక నాలుగు షాపుల పైన కళింగ అని పేరు ఉంటుంది ఒక బిల్డింగ్స్ మీద కళింగ అని పేరు ఉంటుంది దే ఓన్ డిట్ వేర్ ఎస్ వీ హ్యావ్ ఇప్పుడు తెలుగు రాజులు అనుకోవచ్చా మనం తర్వాత తెలుగు రాజులు కళింగంలో అతను జయించింది తెలుగు రాజులే ఎందుకంటే కళింగ శాసనం అశోకుడు కళింగం జయించిన తర్వాత ఆ శాసనం అంటారు కళింగ శాసనం అంటారు అవి మనకి భువనేశ్వర దగ్గర ఒకటి కనిపిస్తుంది బరంపురంలో ఒకటి కనిపిస్తుంది బరంపురం దగ్గర జౌగాడ దగ్గర ఒకటి కనిపిస్తుంది అమరావతిలో కనిపిస్తుంది ధాన్య కట్టం అమరావతిలో ఎర్రగుడిలో కనిపిస్తుంది బుత్తి దగ్గర సో వై డిట్ ఈ కళింగ శాసనాలు ఇక్కడ ముందు ఎందుకు వేసాడు అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ కళింగ రీజియన్ ఈ ఓన్లీ క్లెయిమ్ 
లక్ష పైన జనాల్ని రీప్యాట్రియేటెడ్ టు ద అదర్ ఏరియాస్ అదర్ ఏరియాస్ ఎక్కడికో అనేది చెప్పలేదు కానీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ హీ హెడ్ రీప్యాట్రియేటెడ్ టు ద మైనింగ్ ఏరియాస్ అక్కడ మైనింగ్ ఏరియాస్ అంటే మీకు సువర్ణగిరి విచ్ ఈస్ కర్నూలు అనంతపు కోలార్ ఆ రీజియన్ కే తీసుకెళ్ళాడు తెలియ ఉండాలి అందుకే మనకి కళింగ శాసనం అక్కడ కనిపించింది ఎర్రగుడిలో జనగిరిలో జనగిరి అండ్ ఎర్రగుడి ఆర్ ఓన్లీ వన్ కిలోమీటర్ అవే ఫ్రం ఈచ్ అంటే ఆంధ్ర ఆంధ్ర భృత్యులు అనే ఒక పదం ఉంది కదా అంటే ఆంధ్ర భృత్యులు అంటే అశోకుడి కింద సామంతులుగా ఉన్నారనుకోవచ్చు అని ఈజీ వే అవుట్ ఎందుకంటే ఈ ఆంధ్రులు ఆంధ్ర వృత్తులు ఎక్కడి నుంచి పరిపాలించారు అనే విషయంలో పురాణాలు క్లియర్ గా చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళు మగధ రాజులు అనమాట మగధని పరిపాలించిన రాజుల్లో ముప్పై మంది ఆంధ్రులు కానీ ఆంధ్ర వృత్తులు కానీ వాళ్ళని ఇంటర్చేంజబుల్లీ దస్ టూ వర్డ్స్ ఫర్ యూస్ అది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంది నాకు కూడా అండి అంటే మగధని పరిపాలించిన ఆంధ్ర రాజులే చేతవాహనలు అనేది కూడా అవును అవును అంటే ఈ పేర్లు వీళ్ళు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఉన్న పేర్లే శాతవాహన కింగ్స్ లిస్ట్ లో కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళదేంటి మనం యూనిస్ మ్యాజిక్ అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ నాణ్యాలు శాతనాలు శాతవాహనుల పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే పురాణాల్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పటికి చరిత్ర కావచ్చు దే కుడ్ నాట్ ఈవెన్ రిఫ్యూజ్ అనమాట ఆంధ్రాక్స్ ఆర్ శాతవాహన సో వీ కెన్ క్లియర్లీ సేస్ శాతవాహన ఆర్ ఆంధ్ర దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో డౌట్ అవసరం ఉంది మనకి అంటే జనాల కోసం అంటే మన కోసం కాదు కానీ వినేవాళ్ళ కోసం అని చెప్పి దాంట్లో కూడా కొంత కాంట్రవర్సీ రేజ్ చేయడం కోసం కొంతమంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి స్టేటెడ్ కేటగరికల్లీ చెప్పండి ఇంకొక ప్రశ్న అండి దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో కాంట్రవర్సీ దే శాతవాహన ఆర్ ఆంధ్ర కాంట్రవర్సీ వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ బై సర్టన్ హిస్టారియన్స్ సేయింగ్ దట్ దీస్ ఆంధ్ర ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆంధ్ర కింగ్స్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ శాతవాహన ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ వెస్ట్రన్ ఇండియా నాట్ ఇన్ ది ఈస్టర్న్ పెనిన్సులా అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతంలో కాకుండా మాకు ఎక్కువ మహారాష్ట్ర లో కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఆంధ్ర అంటే తెలుగు వాళ్ళు కాదు మహారాష్ట్ర నుంచి అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే బయట నుంచి వచ్చిన ట్రై బయట తర్వాత వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసిన టెరిటరీకి ఆంధ్ర అనే పేరు వచ్చింది ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న అండి పురాణాల్లో ఆంధ్ర అనే ప్రసక్తి కౌరవుల తరఫున పోరాడాలి ఆంధ్రులు అని ఎవరు అంటే విన్నాను ఏమిటి దాని గురించి క్లారిఫై చేయగలరు అసలు ఎక్కడ ఐతరేయ బ్రాహ్మణం దగ్గర నుంచి అసలు మన ప్రసక్తి ఎక్కడెక్కడ ఉంది అని అంటూ ఐతరేయ బ్రాహ్మణం మొదలెడుతుంది కొన్ని ట్రైబల్స్ ని అంటే విశ్వామిత్రుడు కోరుకుంటు సునక్షేపు విశ్వామిత్రుడు హ్యూమన్ సాక్రిఫైస్ ఒకటి చేయడానికి అని చెప్పి సునక్షేపు తీసుకొని వస్తాయి ఈ టైంలో కొంతమంది కొడుకులు దే రెబల్ అగెన్స్ట్ విశ్వామిత్ర అండ్ వాక్ అవే వీళ్ళని యూ లివ్ అవుట్ సైడ్ ద ఆర్యవర్త ద ఆర్యన్ ఫోల్డ్ అని చెప్పి శాపం పెట్టాడు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మనకి ఆంధ్ర అనే పదం కనిపిస్తాం